രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഫ്ലിഫ്ലോപ്സ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സോ ഫ്ലിഫ്ലോപ്പ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൺ ബെഡ് സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി സെല്ലാണ് അല്ലെ വൺ ബെഡ് മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് സെല്ലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലിഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ രജിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സോ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഒന്നുകിൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ സോ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫ്ലിഫ്ലോപ്പിന്റെ അകത്ത് വൺ ബിറ്റിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എയ്റ്റ് ബിറ്റിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഫ്ലിഫ്ലോപ്സ് വേണ്ടിവരും എയ്റ്റ് ഫ്ലിഫ്ലോപ്സ് വേണ്ടിവരും ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഫ്ലിഫ്ലോപ്സ് വേണ്ടിവരും ഓക്കെ സോ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലിഫ്ലോപ്സ് ആണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലിഫ്ലോപ്സ് ഓക്കെ സോ ഒരു എൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ഫ്ലിഫ്ലോപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ ഫ്ലിഫ്ലോപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ So, the n-bit register consists of n number of flip-flops and it is capable of storing n-bit word. n-bit word. Okay. So, uh, this is just an introduction about the topic registers. In this, suppose, we have a 4-bit data store. We have a toggle, just a store. We have a use in that. ഒരു ഫ്ലിഫ്ലോപ്പ് ഡി ഫ്ലിഫ്ലോപ്പ് ആണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഡി ഫ്ലിഫ്ലോപ്പ് അപ്പൊ ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യും നോക്കാം നാല് ഡി ഫ്ലിഫ്ലോപ്സ് നമുക്ക് വേണം ഓക്കെ സോ ഞാനിവിടെ ഡി ആൻഡ് ക്യു എസ് ആർ ഔട്ട്പുട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡി ഇൻപുട്ട് ക്യു ഔട്ട്പുട്ട് ഡി ക്യു ഡി ആൻഡ് ക്യു ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഫ്ലിഫ് ഫ്ലോക്കിന് ഒരു ക്ലോക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം സോ ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് എല്ലാ ഫ്ലിഫ് ഫ്ലോപ്സും ആയിട്ട് ഇന്റേർണലി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വൺ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സോ ദിസ് ഇസ് ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഔട്ട്പുട്ട് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഡി ഫ്ലിപ്ലോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഡേറ്റ കൊടുക്കുകയാണ് ഡേറ്റ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലിപ്ലോപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഫോർ ബിറ്റ് ഡേറ്റ യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡി ഫ്ലിപ്ലോപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഇനി ഈ ഒരു രജിസ്റ്ററിന്റെ അകത്തേക്കുള്ള ഡേറ്റേനെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ സീരിയൽ ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം സീരിയൽ ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സീരിയൽ മീൻസ് വാട്ട് വൺ ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം വൺ ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ആൻഡ് പാരലൽ ഫോം മീൻസ് വാട്ട് ഓൾ ബിറ്റ്സ് അറ്റ് എ ടൈം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നാല് ഫ്ലിപ്ലോപ്സിനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഫ്ലിപ്സ് ഫ്ലിപ്ലോപ്സ് ഏതാണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എഫ് എഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ
okay this is our flip flop 0 f f 0 f f 1 f f 2 and f f 3 okay so serial item number data go to the angle and go to the angle that means our data is suppose 1 0 1 1 angle serial item number first this one ls be na kodukum then next then next then next okay so ivide you know, shifting nadakkunnundu adayathu nammal adiyum kodukunnathu ee date aanu ee date engotte ki shift cheyanam next kodukumba engotte ki shift cheyanam then shift a uh, shifting process namukku detail aayittu parayam then 1 1 0 1 engena aanu serial aayittu nammal input kodukkunnathu and namukku idhe pole thane serial aayittu output um edukkam okay serial output or namke parallel aayittu kodukkam parallel parallel nu parayumbo nammal already parnu all bits uh, at a time nu parnu le so suppose nan ivada input kaanikkanengile nammade uh, data le first value 1 lsb 1 0 1 ella monnichu kodukunu and namke end cheyam parallel output Okay. So, we will discuss these registers. We will classify them. So, classification of registers. Classification of registers okay two types of classification are available depending on input and output depending on input and output and another classification is there depending on application depending on application okay depending on input and output in the way another we are in the case serial item where data input a you know and serial item output output okay so that is called CISO serial in serial out okay then next to the method in the way another Serial item data go to output at the parallel item to come. Okay. So, other number of parium SIPO serial in parallel out. In the same way, parallel item data go to and serial item output at the So, parallel in parallel out and next classification parallel item input to go to parallel item output at the so, sorry, this is a uh, piece of and this is parallel in parallel out. Okay, so this is the classification uh, depending on input and output. Next type is depending on application. Depending on application number. Shift register and parayam shift register. We detail later discuss yam. And next is storage registers. Okay. Every day, we will discuss the moon shift register and storage register by another parallel in parallel out. In the next video, we will discuss one by one.